ஒரு செய்தியை வந்து கொடுப்பதாக இருந்தால் இந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிந்ததும் வீட்டிற்கு போய் நான் அந்த அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குரிய வேத பகுதியை வாசிப்பது வழக்கம் அப்போ அந்த பகுதியை வாசித்து அந்த பகுதியோட தொடர்பான விடயங்களை திரும்பி திரும்பி யோசித்து பார்த்து அதற்கு தேவையான ஏதாவது குறிப்புகள் பார்க்க வேண்டுமா இருந்தால் அதை எல்லாத்தையும் பார்த்து விட்டு என்னுடைய இந்த சேமனை அல்லது அந்த செய்தியை நான் முழுவதுமாக எழுதுவது என்னுடைய ஒரு ப்ராக்டிஸ் அவை முழு நான் அதை பார்க்காமல் உங்களோடு பேசினாலும் அல்லது குறிப்புகளை பார்த்து பேசினாலும் நான் என்ன பேச போகிறேன் அல்லது என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்பதை நான் எழுதுவது நான் கடைப்பிடிக்கின்ற ஒரு வழக்கம் அதுபோல் நான் இந்த இந்த பேசேஜ் இன்றைக்கு வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதி அப்போது சில ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றிலிருந்து நாற்பத்தி ஏழு வரை அதே போல் நான் போய் வாசித்து ஆயத்தப்படுத்தி சேமன எல்லாவற்றையும் எழுதிவிட்டு நேற்று நினைக்கிற ஒரு பத்து மணி இருக்கும் நான் வந்து பிரியாக்கு சொன்னேன் நான் சேமன ஒரு க பார்த்துட்டு நான் வாரணுன்னு சொல்லி ஒரு பத்து மணி போல் போய் அந்த சேமனை பார்ப்பதற்காக செய்தியை பார்ப்பதற்காக நான் உட்கார்ந்தேன் செய்தி ஆயத்தமாக இருந்தது என்னுடைய கம்ப்யூட்டரில் அதை ஒரு முறை நான் திரும்பவும் ஒரு கா வாசித்து பார்த்தேன் ரெண்டாம் முறை வாசிக்கிற நேரம் அது எனக்கு மனதுக்கு திருப்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கவில்லை I, I I didn't feel that this is something that I wanted to share. Agave, and the... That is the service of the day. So, I am going to be a part of my life. Agave, I am not going to be a part of my life. I am not going to be a part of my life. I am not going to be a part of my life. I am not going to be a part of my life. நினைக்கிற ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் அந்த முழு சேமனையும் ஹைலைட் பண்ணி ஐ ப்ரெஸ் த டிலீட் பட்டன் ஸோ தென் ஐ திரும்பி அந்த தீம் அந்த டைட்டில் இருக்கிறது பைபிள் பேசேஜ் இருக்கிறது அதற்கு கீழே எல்லாம் பிளாங்காக இருக்கிறது பன்னெண்டு மணிக்கு பிறகு தான் நான் யோசித்தேன் என்ன நாளைக்கு நான் ஷேர் பண்ண வேண்டும் வாட் டைம் ஐ கோன் டு ஷேர் டுடே அட் தி சர்வீஸ் நான் இன்றைக்கு காலம் படுக்க போகிற நேரம் அஞ்சு மணி நார்மலாக நான் லேட்டாக தான் படுக்க போகிறது அஞ்சு மணிக்கு படுக்க போகிறேன் இல்லை பட் எனிவே ஐ வாஸ் வித் த சர்மன் டெல் ஃபைவ் ஓ கிளாக் இன் த மார்னிங் அப்போ பிரியா நித்திரை கொண்டு எழும்பி வெளியால் வந்து நீங்கள் இன்னும் படுக்கையிலையோன்னு சொல்லி கேட்டுவா ஸோ ஐ வாஸ் வித் த சர்மன் டில் probably i felt god wanted me to share something important today this evening this passage be read today from acts chapter 2 verses 43 to 47 is about fellowship and sharing naangal ondraga vaalvathu ondraga pagirndu kolgindra dai patri endru naangal vaasikka ketta veda pavudhi pesugirathu mudalavathu tiruchavai mudalavathu church the first church how did the first church function in the acts of the apostles apostles le mudalavathu tiruchabai eppadi seyalpattathu adukku mudal church illa idu mudalavathu church ee ulagathile endha churchum illa adha paarthu nadakkiradhukku endha vidhamana guidance um illa andraiki apostles rendam adhigaram nam ellarkum theriyum apostles rendam adhigarathile அந்த பெந்தகோஸ்தை என்ற நாள் வந்தபோது பரிசுத்தாவி எல்லா சுஷருக்கும் வந்தது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அப்போது பேதர் எழும்பி முதலாவது ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார் அன்றைய தினம் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்ட பேர்கள் மூவாயிரம் பேர் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று சொல்லி இந்த அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் சேமன் த்ரீ தௌசண்ட் பீப்புள் அக்செப்டட் கிரைஸ்ட் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் பீப்புள் ரிசீவ்டு பேப்டிசம் story of the first church in acts of the apostles chapter 2 how did the first church function 
அதுதான் நாங்கள் இன்றைக்கு வாசிக்க கேட்ட வேதப்பதி முதலாவது திருச்சபை எப்படி இயங்கியது நாங்கள் அடிக்கடி வேதாமத்துக்கு போய் அதில் இப்படி இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பார்க்குற நேரமெல்லாம் அப் ஒரு நேரத்திலே எப்படி காரியங்கள் செய்யப்பட்டது என்பதை தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள் வி லிவ் மோர் தேன் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு பின்பு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் திரும்பவும் போய் ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பு எப்படி இருந்தது எப்படி எல்லாம் நடைபெற்றது எப்படி அவர்கள் இருக்கிறவர்கள் காரியங்களை செய்தார்கள் என்பதை பற்றி தான் பார்க்கிறோம் அதுதான் என்று வேத போதி அதை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் கோ டு தி எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலே இலங்கையிலே ஜான் கீல்ஸ் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு 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 நிறுவனம் அல்லது ஒரு தொழில் அமைப்பு இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கீல்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் என்று எல்லாம் இருக்கிறது ஜான் கீல்ஸ் இஸ் அ இஸ் அ ஹியூஜ் கம்பெனி தே தே டிசைடட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் சம்திங் கால் அ வாட்டர் ஃப்ரோன் ஃப்ரோன் ப்ரொஜெக்ட் த நேம் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்ட் இஸ் வாட்டர் ஃப்ரோன்ட் ப்ரொஜெக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார்ஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வாட்டர் ஃப்ரோன்ட் என்ற ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்றை ஜோன் கீல்ஸ் என்ற கம்பெனி இலங்கையிலே அதோடைய மொத்தமான அந்த பரப்பு அளவு பதினேழு ஏக்கர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ப்ராபிளி சம் ஆஃப் யூ வுட் ஹேர்ட் திஸ் எண்ணூற்றி ஐம்பது மில்லியன் யூஎஸ் மில்லியன் பண செலவிலே இந்த ஜோன் கீல்ஸ் என்ற அந்த பெரிய கம்பெனி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் ஒன்றை ஆரம்பிப்பதற்காக அவர்கள் தீர்மானம் செய்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலே அவர்கள் அதற்கு அப்ரூவல் எடுத்தார்கள் அந்த அங்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிற அதில் அப்ரூவல் எடுத்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலே அந்த அந்த இடம் ஒருவேளை இலங்கையிலே கொழும்பில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் இந்த எலிஃபெண்ட் ஹவுஸ் இருந்தது அந்த இடங்கள் எல்லாம் அந்த அந்த இடத்திலே தான் அந்த ப்ரொஜெக்ட் வரப்போவதாக அவர்கள் தீர்மானம் செய்தார்கள் இந்த விஷயங்கள் நடைபெற்று பத்திரிகையில் இந்த இந்த படங்கள் எல்லாம் இது இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணினது இல்லை இது சும்மா ஆர்டிஸ்டிக் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த ஆஃப் ஆஃப் த பில்டிங் இந்த இதை பற்றி எல்லாம் பேசி கொண்டு இருக்கிற நேரத்திலே ஒரு சர்ச்சிலே ஒரு மீட்டிங் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே ஒருவர் ஒரு கருத்து ஒன்றை கொண்டு வந்தார் என்ன கருத்து என்றால் இந்த வாட்டர் ஃப்ரோன் ப்ரொஜெக்ட் என்பது ஒரு சும்மா ஒரு ரிக்ரியேஷன் டூரிஸ்ட் ஒரு 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 ப்ரொஜெக்ட் இதிலே ஒரு கம்பெனிஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் ரெக்ரியேஷன் ஏரியாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் சென்டர்ஸ் அதுதான் இந்த இந்த மெயின் ப்ரொஜெக்டினுடைய அமைப்பு அப்போது அதில் இருந்து வந்த அந்த அந்த கமிட்டியில் இருந்த ஒருவர் ஒரு கருத்தை சொன்னார் என்னவென்றால் இந்த இந்த ப்ரொஜெக்டிலே இவ்வளவு பெரிய ஒரு ப்ரொஜெக்டிலே ஒரு மூன்று வீதமான பகுதி இல்லை ஒரு கசினோ ஒரு ஒரு சூதாட்ட ஒரு 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 அமைப்பு ஒன்றும் அதிலே அவர்கள் கட்டப்போகிறார்கள் என்று சொல்லி ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்தார் ஆகவே ஜோன் கீல்ஸ் என்பது ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி அவர்கள் கட்டுகிற இந்த இந்த இது இந்த ப்ரொஜெக்டாக இருந்தாலும் அதில் வருமானம் வருவதற்காகத்தான் செய்வார்கள் அதிலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் தென் தே சேட் தி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ கசினோ ஒர் அ கேம்பிளிங் ஏரியா வித் இன் திஸ் ப்ரொஜெக்ட் என்று சொல்லி ஒருவர் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்தார் அப்போது எல்லாரும் சொன்னார்கள் இது ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி அது மக்கள் ஷேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறார்கள் எப்படி ஆட்களை கேட்காமல் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அதில் ஒரு சூதாட்ட நடைபெறுகிற ஒரு இடத்தை கொண்டு வரலாம் அது பொருத்தம் இல்லாதென்று மாறி மாறி ஒரு 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 ஆட்களாக கதைத்து கடைசியிலே அந்த மீட்டிங்கிலே ஒரு தீர்மானம் ஒன்று எடுத்தார்கள் நாங்கள் இந்த ஜோன் கீல்ஸுக்கு நாங்கள் ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதுவோம் சேர்ச்சாக Now, this is a public company. You are a public company. You are a project. You are a gambling company. 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 ஒரு தீர்மானம் ஒன்று எடுத்து ஒரு கடிதம் ஒன்று எழுதுவோம் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுத்தார்கள் கடிதம் ஒன்று எழுதினோம் ஜோன் கீல்ஸுக்கு நான் தேன் அந்த கடைசியில் அந்த கடிதத்திலே கையெழுத்து போட்டேன் கடிதம் போய்விட்டது 
கடிதம் போய் ஒரு கிழமையிலே ஐ ரிசீவ் ஒரு கிழமையிலே எனக்கு ஒரு கால் ஒன்று வந்தது அதில் ஒருவர் பேசினார் ஐ எம் ரெப்ரஸெண்டிங் த சேப் சேப்பர்சன் ஆஃப் த ஜான் கீல்ஸ் கேன் ஐ கம் அண்ட் மீட் யூ என்று சொல்லி அவர் கேட்டார் சரி என்று அவர் வேற சொல்லி சொன்னேன் அவர் என்னை சந்திப்பதற்காக வந்தார் வந்து சொன்னார் ரெவ்ரன் வை ஆர் யூ ரைசிங் திஸ் இஷ்யூ அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் அ ப்ராப்ளம் டு இனிஷியேட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் என்று சொன்னார் நான் சொன்ன ஏன் என்று சொல்லி கேட்டேன் நவ் பீப்புள் வில் கம் டு நோ தட் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி அ கசினோ அண்ட் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் தேர் இஸ் கோயிங் டு பி லாட் ஆஃப் நெகட்டிவ் கிரிட்டிசிசம் அபவுட் த ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் வி மே நாட் பி ஏபிள் டு அட்ராக்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லி சொன்னார் நான் சொன்னேன் வி ஆர் நாட் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரொஜெக்ட் வி ஆர் நாட் டிஸ்கரேஜிங் த ப்ரொஜெக்ட் தி ஓன்லி இஷ்யூ தட் வி ஹேவ் ரிட்டன் டு யூ இஸ் அபவுட் தி கசினோ பார்ட் ஆஃப் த கேம்பிளிங் பார்ட் வித் இன் த ப்ரொஜெக்ட் So is there any way that you could withdraw this is there any way that you can stop this discussion at this point and to solve it at one or quarter maybe if there is any help you needed for the church we are willing to help the church do you have any project that you you want us to fund is there anything any any relief any construction anything that you want us to fund we are i can speak to the chairman and then we can fund the project but can you drop this idea and so like that and then this is not my personal letter probably i would have written in my letter that this is a decision of the committee that i can go back and inform the committee that you have come to meet me and then you have made this request and so like ever ko chane chane illa reverend don't take this up don't take it forward now once you start this all the other churches will come together then there'll be a voice then uh, the, the buddhist monks will come to know and they will raise their voice and we wo- we won't be able to proceed with the project and the solution there but i said i can't do anything without consulting the committee and solli avar poi vittar i am adarku piragu nadandathu enna next one idu dhan kadasil avargal edutha theermana The Waterfront Properties Limited did not intend to operate a casino, nor did it intend to own a casino license. It started with a small church committee. It was a discussion about the church committee. The John Keels is a huge, huge church. company church committee consists of about 10 15 people the 10 15 people raised an issue about this huge company and about the project worth 850 million us dollars because we raised this issue the issue was dropped from the project ஏனென்றால் சர்ச் என்பது நான் கிடையாது சர்ச் என்பது பதினைந்து பேர் கிடையாது சர்ச் என்பது ஒரு குடும்பம் ஆஸ் அ ஃபேமிலி வி கேன் கிரியேட் அ சேஞ்ச் வி கேன் கிரியேட் அ சேஞ்ச் வித் இன் த சர்ச் வி கேன் கிரியேட் அ சேஞ்ச் இன் த கம்யூனிட்டி வி கேன் ஈவன் கிரியேட் அ சேஞ்ச் இன் த கண்ட்ரி பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபேமிலி நாங்கள் எல்லாரும் வேறு வேறு வீடுகளிலிருந்து வந்திருக்கிறோம் வேறு வேறு பின்னடிகளிலிருந்து வந்திருக்கிறோம் வேறு வேறு இடங்களில் நாங்கள் வசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்திற்கு நாங்கள் வருகிற போது நாங்கள் வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் என்றோ எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் என்றோ எந்த வீட்டில் இருக்கிறவர் என்றோ எங்கே இருந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்றோ நாங்கள் பேசுவது கிடையாது என்றால் இது ஒரு குடும்பம் சர்ச் என்பது ஒரு குடும்பம் அது குடும்பமாக இருப்பதனாலே தான் ஆண்டவர் எங்களுக்கு அழகான ஒரு ஜபம் என்று சொல்லி தந்தார் பர மண்டலங்களில் இருக்கிற என் பிதாவே என்பது அல்ல பர மண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே இதுதான் ஆண்டவர் கற்றுத் தந்த ஜபம் பர மண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே அவ ஃபாதர் ஹூ ஆர்ட் இன் ஹெவன் The prayer did not say, My Father who art in heaven. 
the prayer says our father ஆண்டவர் எங்களை ஒரு குடும்பமாக வாழ உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் அதுதான் என்று இந்த மாலை நேரத்திலே ஆண்டவர் உங்களோடு சொல்ல விரும்பிய பகிர்ந்து கொள்ள சொல்லி சொன்ன செய்தி ஆனால் இந்த திருச்சபைக்குள்ளே இந்த உறவுகள் உருவாவது மிகவும் கஷ்டம் ஒரு ரிசர்ச் ஒன்று செய்து பார்த்தார்கள் இப்படி நாங்கள் உட்கார்ந்திருக்கிற போது நான் இதில் நின்று பேசுவதனாலே உறவுகள் உருவாவது கிடையாது within the four walls of the church we can't create friendships the the friendships are created outside the four walls in the nangu swargalai thaandi naangal pogura podu dhan uravugal uruvaagirathu eppadi and uravugal uruvaagirathu adut can we go to the next slide in the palaya naangal vaasitha veda podile sila vasanangalai naan highlight panni irukiren நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தி ஆறாம் வசனங்கள் அந்த ஆதி திருச்சபை ஆரம்பத்தில் உருவான ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் எப்படி இருந்தது அப்போஸ்தலருடைய உபதேசம் அந்நிய ஒன்னியம் அப்பம் பெட்குதல் ஜபம் பண்ணுதல் அற்புத அடையாளங்கள் ஒருமித்திருந்து பொதுவாய் வைத்து காணியாட்சிகளை விற்று பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் மகிழ்ச்சியோடு கபடம் இல்லாத இருதயத்தோடு தீஸ் ஆ த த அவுட்கம் ஆஃப் தி அவுட் தி ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் சர்ச் முதலாவது திருச்சபையிலே இதைத்தான் நாங்கள் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலே சொல்லப்படுகிறது ஆதி திருச்சபை எப்படி இருந்தது என்று நாங்கள் திருச்சபை என்று சொல்வதாக இருந்தால் எங்களுக்கு நாங்கள் எல்லாரும் வித்தியாசமானவர்கள் ஆதி திருச்சபையிலிருந்து வந்தவர்களும் ஒரு வீட்டிலிருந்து வரவில்லை மூவாயிரம் பேர் இருந்தால் மூவாயிரம் பேர் வந்திருந்தால் ஒரு ரெண்டாயிரம் குடும்பத்தில் இருந்தாலாவது அது ஆயிரத்தி ஐநூறு குடும்பத்தில் இருந்தாவது அவர்கள் வந்திருப்பார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு இருந்த பொதுவான சம்பவங்கள் என்ன எப்படி ஆதி திருச்சபை அப்படி ஆரம்பித்ததினாலே தான் இன்று உலகம் எல்லாம் அந்த ஆதி திருச்சபை பரவி போனது இன்று நம் உடைய ஆலயத்திலே அந்த திருச்சபையின் முக்கியமான அம்சங்கள் என்ன என்று பார்த்தால் இவைத்தைத்தான் நாங்கள் உண்மையான அம்சங்களாக பார்க்கிறோம் நாங்கள் பிரிந்திருந்தால் ஒருமனப்பட்டவர்களாக இல்லாமல் இருந்தால் எங்களுக்குள்ளே ஒருமனம் இல்லாமல் இருந்தால் நாங்கள் அப்பம் பெட்குதலே கலந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் அது திருச்சபையாக ஒன்றாக உறவு பெற்ற ஒரு அமைப்பாக எங்களால் முன்னே கொண்டு செல்ல முடியாது என்று வேத பகுதி சொல்கிறது நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஒரு கதை ஒன்று அறிந்திருப்போம் ஈசாப்பு நீதி கதைகள் என்று இருக்கிறது ஒரு அப்பா ஒருவர் இருந்தார் அப்பாவுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் மூன்று பிள்ளைகளுக்கிடமில்ல எந்த நேரமும் சண்டை அப்பாவும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தார் சண்டை பிடிக்காதீங்க சண்டை பிடிக்காதீங்க என்று சொல்லி சொல்லி பார்த்தார் பிள்ளைகள் கேட்பதாக இல்லை ஒரு நாள் இந்த மூன்று பிள்ளைகளையும் வர சொல்லி கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு மூன்று பேருக்கு மூன்று தடி கொடுத்தார் இந்த தடியை முறிக்க சொல்லி சொன்னார் எல்லா பிள்ளைகளும் மிகவும் இலகுவாக அதை முறித்தார்கள் பிறகு அது இன்னும் மூன்று தடி எடுத்து மூன்று தடியும் சேர்த்து ஒன்றாக கட்டிவிட்டு ஒவ்வொருவராக கொடுத்தார் அதை முறிக்க சொல்லி அவர்களால் முறிக்க முடியாமல் போனது என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் சின்னனாக இருக்கிற காலத்தில் நான் படித்த புத்தகத்தில் வாசித்த கதை வேதாமத்தில் அழகான ஒரு பகுதி ஒன்று சொல்லப்படுகிறது அந்த பகுதி எப்படி சொல்கிறது என்று சொன்னால் அ கார்ட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்ட்ரான்ஸ் இஸ் நாட் குயிக்லி புரோக்கன் தமிழில் இருக்கிறது முப்புரி நூல் சீக்கிரமாக அறாது என்று பிரசங்கி நான்கு பன்னிரெண்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்போது நாங்கள் ஒன்றாக இணைந்து இருக்கிறோமோ அப்போது நாங்கள் முன்னே போகிற மக்களாக வாழுகிறோம் எங்களுக்குள்ளே ஒன்றாக இணைந்து இருக்க முடியாமல் போனால் எங்களால் முன்னே போக முடியாது நாங்கள் ஒரு குழுவாக பருகிறோம் இது ஒரு ஒரு என்னென்னு சொல்லலாம் இது ஒரு ஒரு கிளப் கிடையாது திருச்சபை என்பது ஒரு ஒரு சமூகத்திலே இருக்கிற ஒன்றாக நாங்கள் கூடுகிற இடம் கிடையாது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த உறவை ஆலயத்திலே பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் 
நாங்கள் அதே நட்பையும் சந்தோஷத்தையும் உறவையும் ஆலயத்தை விட்டு வேறு ஒரு அமைப்பிலே பெற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் நாங்கள் எங்கே ஒரு இடத்திலே தவற விட்டு இருக்கிறோம் யோசித்து பாருங்கள் திருச்சபையிலே நாங்கள் பெறக்கூடிய சந்தோஷம் ஒருங்கிணைப்பு ஒன்றான வாழ்க்கை சந்தோஷம் அந்யோன்யம் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை அதே இடத்தை வேறு ஒரு சோஷியல் கேதரிங்லே எங்களால் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் இருக்கும் என்று சொன்னால் வி ஹேவ் ஃபெயில் சம்பியர் ஆலயத்திற்கு நாங்கள் ஒன்று ஒன்றாக கூடி வருவதிலும் பார்க்க ஆலயத்திற்கு வெளியே நடக்கின்ற ஏதோ ஒரு காரியம் எங்களை ஆலயத்திற்கு வராமல் பண்ணுகிறது என்று சொன்னால் வி ஹேவ் ஃபெயில் சம்பியர் யோசித்து பாருங்கள் எப்படி ஆதி திருச்சேபில் இருந்தவர்கள் தங்களுக்கு இருக்கின்ற எல்லா காரியங்களையும் விற்று கொண்டு வந்து அப்போசலுடைய பாதத்திலே வைத்து இங்கே தேவையில் இருக்கிறவர்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொடுங்கள் என்று அவர்களால் எப்படி சொல்லக்கூடியதாக இருந்தது நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் எல்லாவற்றையும் விற்று கொண்டு வந்து கலெக்ஷன் பாக்ஸில் போடுங்கள் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை எப்படி அப்படி செய்யக்கூடியதான நிலை வந்தது Why did they feel coming together as a group to church, to fellowship, to share the bread is important than anything else? What had made them to feel that way? What did they 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 feel that way? எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காரியங்களை அடைய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஓடி ஓடி கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோமே நாங்கள் அந்த உழைப்பதிலும் பா உழைக்கின்ற அதே நேரத்திலே ஆண்டவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றத்தை உருவாக்குவார் என்று நம்ம இல்லை எத்தனை பேருக்கு உண்மையாகவே நம்பக்கூடியதாக இருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் வென் வி ஃபேஸ் அ சேலஞ்ச் இன் லைஃப் வே ஆர் டூ வி கோ If there is a financial crisis, will you go to the bank or kneel down and pray? When there is a personal crisis, will you go to a counsellor or kneel down and pray? What are the issues that you face in your life? How many of us boldly say that Christ, I will depend on Christ Christ? for a solution and guidance. If you are in our lives, 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 if you are in our lives. The first church, Aramba Thiruchabai, Christ, Mattume, Sondamanavar, in our lives, 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 இன்று நாங்கள் வாழ்கிற இந்த சமுதாயம் நாங்கள் வாழ்கிற ஆசிய சமுதாயம் இல்லை இந்த நாங்கள் வாழ்கிற இந்த மேற்கத்திய சமுதாயம் எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவத்தை அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி நாங்கள் எல்லாம் தனி நபர்களாக வந்து விட்டோம் வி ஹாவ் பிகம் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் பீப்புள் வி ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன் அ சொசைட்டி வி லுக் அட் திங்ஸ் ஆஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் நாட் ஆஸ் அ கம்யூனிட்டி not as a fellowship not as a group it is very difficult to live as a community in the western spectrum western world because individual happiness is much more important than the family happiness or the community happiness that's the kind of uh, information we receive i receive all of us receive and the same information propagated அந்த செய்தி நான் தனிப்பட்ட மனிதனாக இந்த உலகத்திலே சந்தோஷமாக வாழ முடியும் தனிப்பட்ட மனிதனாக நான் சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு நான் என்ன செய்யலாம் என்ற செய்தி தான் எனக்கு திருப்பி திருப்பி கொடுக்கப்படுகிறதே தவிர நான் ஒரு குடும்பமாக ஒரு குழுவாக ஒரு திருச்சபையாக எப்படி செயல்படலாம் என்ற செய்தி நமக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை ஆகவே நாங்கள் நான் நாம் எல்லோரும் அந்த சந்தோஷத்தை திருச்சபைக்கு 
வெளியே தான் தேடுவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம் ஒருவேளை ஒரு 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 விளையாட்டிலே தேட முயற்சி செய்வோம் ஒரு பாட்டியிலே தேட முயற்சி செய்வோம் ஒரு களியாட்டிலே தேட முயற்சி செய்வோம் திருச்சபைக்கு வெளியே தான் அந்த சந்தோஷத்தை நான் கண்டுபிடிக்க நான் முயற்சி செய்கிறேன் அதே சந்தோஷத்தை எப்படி இந்த மூவாயிரம் பேரும் திருச்சபைக்கு உள்ளே கண்டுபிடித்தார்கள் ஏன் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை How did the 3,000 people came together and experience the same fellowship within the church? Why are we not able to find the same fellowship, same enjoyment, same enrichment within the church? You are sitting there. One of the things that is in our lives, is that we are in our lives, பக்கமாக கொண்டு போகப்படுகிறாரோ அன்றைக்கு நாங்கள் திருச்சபைக்குள்ளே அந்த ஐக்கியத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது இஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் நாட் த சென்டர் ஆஃப் த சர்ச் வி வோன் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் த சேம் என்ரிச்மெண்ட் சேம் ஃபெலோஷிப் வித் இன் த சர்ச் திருப்பி ஒரு முறை பார்த்து நான் அதோடு முடித்து விடுகிறேன் devoted themselves no. devoted themselves fellowship breaking of bread all came upon every soul wonders and signs all were together had all things in common selling their possessions to any who had need daily attending together breaking bread in their homes glad and generous hearts we don't need to go anywhere i don't need to preach another sermon look at this bible passage acts of the apostles chapter 2 42 to 46 in more arulurai inor seidi thevile apostle rendam adhigaram 42 il rendu 46 varaiyum vaasithu paarungal thiruchavai eppadi irukka vendum endradai alagaga solli irukkar Amen.